மூன்று தேய் வேணும் இது ஆச்சுன்னா சர்ஜரி தான் பண்ணுமா சார் வேறு ஆப்ஷனே இல்லையா டிகேஆர் சொல்லணும் டோட்டல் நீ ரிப்ளேஸ் பண்ணால் பண்ணுமான்னு சொன்னீங்கன்னா அது கிடையாது எல்லா வீடியோலையுமே மூட்டு டை டயட்டு சாப்பிடுங்க சார் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க சார் இதெல்லாம் பண்ண நல்லா ஆகிடும் சார் எல்லாம் சொல்லி இருக்கு ஆனால் சிம்பிளாக ஒன்று என்னென்னா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எல்லாருமே என்னென்னா விளையாடும் போது வரும்போது வர மைக்ரோ டேர் சொல்லுவோம் மைக்ரோ டேர்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன கிழிவு ஏற்படும் அந்த மைக்ரோ டேர்னால ஃபர்தராக அதுலேயே நம்ம ரிப்பீட்டாக லோடிங் கொடுக்கும்போது ப்ராப்ளம் மேலே ஏறும்போது வழி வந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஐம் நாட் டிகிரேடிங் மெடிசன்ஸ் கிரண் த்ரீ சிக்ஸ்டி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பர் டாப்பிக்கு போரிங் டாப்பிக்கு பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கு எல்லாமே இதில் வரும் என்னென்ன நீ பெயின் இந்த நீ பெயின் வந்து நிறைய இடத்துல நிறைய டாப்பிக்ஸில் நிறைய கற்றுட்டு நிறையா பார்த்துருப்பாங்க என்ன ரீசன் சொன்னால் ஒன்ஸ் முட்டி வலி வந்ததுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது இது எல்லாேருக்கும் முட்டி வலி வந்து உட்காந்துருது காலில் இருந்துருது முட்டி வலி வந்தால் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் ரீசன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து ஒன்ஸ் முட்டியில் வலி வந்துச்சுன்னு சொல்கிறீங்க என்ன வச்சுக்கோங்களேன் கையில் வலி வந்தால் ரெஸ்ட் விட்டேன் சரியாயிடும் காலில் வலி வந்தாலும் நீங்கள் நடந்து தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ ரிப்பீட்டட் லோடிங்னால் ஒரு புண்ணை வந்துடுச்சு அதை ஆற விடாமல் நோண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆறாது முட்டி வலியும் அதே தான் சப்கான்ட்ரல் போன் ஒன்று இருக்குது அது ஏன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம முட்டி வலி வந்து ரிப்பீட்டடாக லோட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் நின்றீங்க நடந்தீங்கனாலே ரோல் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ நோண்டி விட்ருங்க திருப்பி ஆறாது ஸோ இப்போ எல்லாருமே சர்ச் பண்ணுறது கண்டினியூஸாக பஸ்ட்டு அது இருக்குது இதில் மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரோசிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த ஆர்த்ரோசிஸ் தான் ஆயிடுச்சு என்னென்னா மூட்டு தேய்மானம் இது ஆச்சுன்னா சர்ஜரி தான் பண்ணுமா சார் வேறு ஆப்ஷனே இல்லையா டிகேஆர் சொல்லலாம் டோட்டல் நீ ரிப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணுமான்னு சொன்னீங்கன்னா அது கிடையாது நான் வந்து ஒரு சில சொல்யூஷன் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கிரேடு ஃபோர் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிகேஆர் தவிர அது ஆப்ஷன் இல்லை அப்போ டிகேஆர் தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஆயுர்வேதிக்கில் கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க ஹோமியோபதியில் கொஞ்சம் மெடிசன் எடுக்கலாம் இந்த மூட்டு நிறைய லோடிங் எக்ஸசைஸ் ப்ரேசிங் கொஞ்சம் 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 இருக்குது நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு மூட்டு தேய்தன்னு பார்ப்போம் மூட்டு யாருக்கு தேய்தன்னு சொன்னால் ஒரு ரிசர்ச் படி விஎம்ஓ இது கொஞ்சம் மெடிக்கலாக சொன்னால் புரியும் ஏன்னா எல்லா வீடியோலையுமே மூட்டு டை டயட்டு சாப்பிடுங்க சார் இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யுங்க சார் இதெல்லாம் பண்ண நல்லாயிடும் சார் எல்லாம் சொல்லி இருக்குது ஆனால் சிம்பிளாக ஒன்று என்னென்னா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எல்லாருமே என்னென்னா எனக்கு முப்பது வயசு உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு இல்லை எல்லாருக்குமே மூட்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று வரும் ஏன்னா லோடிங் ஆகிட்டே இருக்குது அது என்ன ரீசன்னா விஎம்ஓ அப்படின்னு ஒரு சதை இருக்குது அது என்னென்னா வேஸ்டஸ் மீடியாலிஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஒரு சதை சீக்கிரம் வீக்னஸ் போகிற மசில் அது சார் மெடிக்கல் ஏன் சார் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் அப்போ தான் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் மூட்டு ஆக்சுவலி இந்த முட்டி இருக்குன்னா இதான் ஃப்ரண்ட் ஆக்சுவலி ஏதாவது ஒன்று பார்ப்போமா இதோ இதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதான் மூட்டு இந்த மூட்டு நடுவில் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா இதான் ஜாயிண்ட்டு நீ ஜாயிண்ட் இது தேய தேய தான் ப்ராப்ளம் வருது இந்த இடத்துல இந்த கோழி காலில் அந்த நான்வெஜ் சாப்பிடும் பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சு சாப்பிடுவோம் இந்த குருத்து எலும்புன்னு சொல்லுவோம் அது பேர் வந்து இந்த சப்கான்ட்ரல் போன் ஆக்சுவலி அந்த போனு தேயும் போது வலியே தெரியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த போனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ நியூரல் ஏ வேஸ்குலார் ஸ்ட்ரக்சர் சார் என்ன சார் ஃபுல்லாக மெடிக்கலாக போகுது சார் ஏ நியூரல்னால் தொட்டு அடித்து குத்துனா கூட வலி தெரியாது அப்போது இந்த ஜாயிண்ட்டை சுற்றி இருக்கிற அந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த காது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு கொதி குடி கோரி நான்வெஜ்லாம் கடிச்சு சாப்பிடுவோம்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகுனா தேய 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 வலி தெரியாது ஒன்ஸ் இது ஃபுல்லாக தேஞ்சு எலும்பில் தேய ஆரம்பிக்கும் போது தான் வலி தெரியும் ஒன்ஸ் எலும்பில் தேய ஆரம்பிக்கும் வலி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி இது ஃபார்மே ஆகாது அதனால தான் மூட்டு வலி ஒன்ஸ் வந்தால் போகாது அக்யூபஞ்சரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலின்னு ஒன்று மூட்டு தேய்மானு கிடையவே கிடையாதுன்னு ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று சொல்கிறாங்க அக்யூபஞ்சரோட நீங்கள் யாராவது அக்யூபஞ்சர் போனீங்கன்னா மூட்டு தேய்மானு கிடையவே கிடையாது ஃபிசியோதெரப்பிலும் வந்தீங்கன்னா ஆமாம் மூடு தேஞ்சிருக்கு இந்த மசில் வீக்காக இருக்குது இந்த சைடு லோட் ஆகுது சைனால் திக்கனிங் இருக்குது ரெட்டினா கிளம்பு சொல்லுவோம் அது ஓவர் லோட் ஆகுது இப்படின்னு உட்காந்து மெடிக்கலாக பேசுவோம் சார் இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ எப்படி சார் இதை சரி பண்ணுறேன்
இருபது முப்பது வயசுல யாருக்கோ இல்ல பத்து பதினஞ்சு வயசுல யாருக்கு வருதுன்னா விளையாடும் போது விளையாண்டு 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 காலை தேஞ்சு 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 அப்படி வரும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது அப்ப விளையாடும் போது தேய்மான கண்டா விளையாடும் போது தேயாது விளையாடும் போது வரும்போது வர மைக்ரோ டேர் சொல்லுவோம் மைக்ரோ டேர்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சின்ன சின்ன கிழிவு ஏற்படும் அந்த மைக்ரோ டேர்னால ஃபர்தர் அதுலேயே நம்ம ரிப்பீட்டா லோடிங் கொடுக்கும் போது ப்ராப்ளம் வருது இதுதான் வந்து இந்த சின்ன பிள்ளைங்க பத்து டு பதினஞ்சு இருபது வயசு வரைக்கும் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஹை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸசைஸோ ஹை இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லோடிங்கோ வெயிட் பேரிங்கோ கொடுக்கும் போது இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் மெயின் ரீசன் என்னன்னா பெட்ரலோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஒன்று சும்மா கூகுளில் போய் பிஎஃப் ஆர்த்ரைட்டிஸ் போட்டாலே வரும் இது ஏன் இதை பற்றி பர்டிகுலராக உங்களுக்கு ஏன் சார் நாங்கள் ஏன் மெடிக்கல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பெட்ரலோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்து மோஸ்ட் காமலி லேடிஸ் வருதுன்னு சொன்னாங்க லேடிஸுக்கு ஜென்ஸுக்கு இருக்கு லேடிஸ் ரொம்ப காமனு பெல்விக்கு ஒயிடனாக இருந்ததுன்னா மசில் வீக்காக இருந்ததுன்னா ஓவர்லோட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா இது ஏன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் மூட்டு தேய்மானமாக பெட்ரலோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்திஸ்னா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் சொல்கிறேன் பெட்ரலோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருந்தால் சரியாயிடும் ஏன்னா ப்ராப்ளி ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டோ எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணால் சரியாயிடும் டிபியோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்திரைட்டிஸ் சரின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூடு தேய்மானம் அதனால் உலசிக்க சரியா மீன் சரியாகாது அப்போ பெட்ரோல் ஃபெம்பரல் ஆர்த்திரைட்டிஸ் ஆகிறதுக்குன்னா வெறுமனே படிக்கட்டு மேலேருந்து கீழே இறங்கி போது ஒரு பெயின் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் பெட்ரோல் ஆஃப் ஃபெம்பரல் ஆர்த்திரைட்டிஸ் படிக்கட்டு இங்கேருந்து மேலே ஏறும்போது வழி வந்ததுன்னா டிபியோ ஃபெம்பரல் ஆர்த்திரைட்டிஸ் மேலே ஏறும்போது வழி வந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் பார்க்கணும் பெட்ரோல் ஃபெம்பரல் ஆர்த்திரைட்டிஸ் வந்தால் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் செஞ்சால் சரியப்படும் சும்மா கூகுளில் போய் ஸ்டாட்டிக் குவாட்ரிசப்ஸ் எக்ஸசைஸ்னு பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் குவாட்ரிசப்ஸ் எக்ஸசைஸ்னு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஐம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் கூகுள் பட் இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டோ ஒரு ஆர்த்தோபிட்டிஷனோ ஒரு ஃபிசிஷன்ட்ட கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு பண்ணுறது நல்லது பட் ஐம் கிவிங் ஆல் க்ளூஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது வீட்லேயே பண்ணுற ஹோம் ரெமெடி சொல்கிறேன் நான் இப்போது நார்மலாக டயட்டை சரியாக ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இருக்காங்க இல்லையா டயட்டை வந்து சரியாக சாப்பிடல அப்படின்னாலும் மூடி செத்தவேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ டயட்டை கொடுக்கணும்னு சொன்னால் கால்சியம் ஃபுட்ஸ் அப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிறண்ட துவையல் முடக்கத்தான் சூப்பு பசும்பால் ராகி கேழ்வரகு அண்ணா முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் அந்த குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் இந்த கால்சியமை நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்டாலும் மூட்டுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சி நரிஷ்மெண்ட் கிடைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் சொல்கிறாங்க ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று பண்ணேன் மைக்ரோ ஆக்கியூப்பன்ஷன் சொல்லி வயிற்றில் சில ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் மூட்டு வலி சரியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எப்படின்னா தேவையான என்சைமோ தேவையான காம்பனன்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு முட்டில் போய் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு அந்த ஹீலிங்கை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஃபெசிலிட்டி அன் பண்ணுதுன்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச் ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்போ வயிற்றில் பண்ணுற ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி காலையில் சரியான ரீசன் எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு காமன் மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னா வலி மாத்திரை ரெகுலராக போட ஆரம்பிச்சு போட ஆரம்பிச்சு கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்து அல்சர் வந்து ஒன்று ஒன்றா இருக்குது அது ஒன்ஸ் போட்டுட்டு அடாப்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாடியில் வந்து வலி மாத்திரையோடவே ஆகிடும் ஐம் நாட் டிகிரேடிங் மெடிசன்ஸ் மீன் லைக் இது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது ஏன் மெடிசன்ஸ் அப்படிங்கலாம் கேட்கல பட் அதே ரெகுலராகவும் ஹேபிட்டாக வச்சுக்காதிங்க அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா இப்போது மசில் தேய்மானத்தினால வீக்னஸ்னால வர ப்ராப்ளமாக இருந்தால் மசில் சந்தன் பண்ணுங்க இது எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் போனு தேய்மானத்தினால வருதான்னு முதல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லிகமெண்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டியாக இருக்கா நடக்கும் போது வலிக்குதா அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இப்படி நான் தனித்தனியாக கிளாஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் ஆஃப் ஃபெம்பரல் ஆத்திரிட்டிஸ்னா சொன்னேன் படிக்கட்டு இறங்கும் போது வலிக்கும் டிபியோ ஃபெம்பல் ஆத்திரிட்டிஸ் மூட்டு தேய்மானம் வயசானவங்க நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே வர தேய்மானம் வந்தால் படிக்கட்டு ஏறும்போது வலிக்கும் லிகமெண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கவங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது வலிக்கும் சப்போஸ் பீச்சுக்கு போகிறேன் பீச்சில் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது மல்டி டைமென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படி காலை பேலன்ஸ் வந்து இருக்காது பீச்சில் அந்த டைமில் வழி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் லிகமெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் உள்ள காலை மடக்கி நீட்டும் போது சவுண்டு வருது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ மடக்கி நீட்டும் போது சவுண்டு கேட்குது சார் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா மடக்கி நீட்டும் போது சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நார்மல் இதே மடக்கி நீட்டும் போது சவுண்டு வித்து பெயின் இருக்குன்னா தான் ப்ராப்ளம் அதாவது மடக்கிடும் போது அந்த சவுண்டு வரும்போது பெயின் இதே மடக்கி நீட்டும் போது த்ரூ அவுட் காலை நீட்டுறீங்க த்ரூ அவுட் காலம் மடக்கிறீங்க இது ஃபுல்லாமே கிரமுற கிரமுற அறையுதுன்னு சொன்னால் கிரெப்பிட்டஸ் சொல்லுவாங்க இது தி ஷுட் பி மானிட்டர் கிரெப்பிட்டஸ்னா சிஆர்பி ஏடிஎஸ் அப்படின்னா
இன்ஃப்ளமேட்ரி சயின்ஸாக இருந்ததுன்னா சப்போஸ் ஆல் மெட்டபாலிக் டிசனாக நடக்கும்போது நல்லா இருக்கும் சார் நடக்கும்போது வழியே தெரில சார் ஆனால் உட்காந்து எஞ்சினா முடியல அப்படின்ற கேஸும் இன்ஃப்ளமேட்ரி சயின் இது எப்படி கிளாஸிக் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமன் என்னென்னா முட்டியை ஜஸ்ட் நீட்டி பிடிச்சி ஹோல் பண்ணுங்க அதாவது என்னென்னா உட்காந்துட்டு உங்கள் காலை மட்டும் நீட்டுங்க பாதத்தை மீன் லைக் ஆங்கிள் ஃபுல்லாக தூக்கணும் சேரில் உட்காந்துட்டு தூக்கி பிடிச்சிட்டு கரெக்டாக வந்து அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு எண்ணுங்க எட்டு டு பதினஞ்சு எண்ணுங்க பதினஞ்சுக்கு மேலே என்ன ஆதிங்க அதே மாதிரி எட்டு செகண்டு ஏன்னா லெஸ் தென் எயிட் செகண்ட்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிசர்ச் படி மசிலோட பொட்டன்ஷியல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகாதுன்னு ஒரு ரிசர்ச் எல்லா தூக்கி பிடிச்சி நானும் சார் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் சொல்லி கொடுத்தா வந்து டெய்லி செய்கிறேன் ஐம்பது நாள் செய்கிறேன் ஒரு வருஷம் செய்கிறேன் வழி குறையலன்னு சொல்லாதீங்க அந்த முட்டி தூக்கி பிடிச்சிட்டு எட்டு என்னன்னு ரிசர்ச் படி எட்டு எண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஐம்பது வாட்டியாவது காலுக்கு ரெண்டு காலுக்கு மாற்றி மாற்றி நான் சொல்லுது பிரதான் சும்மா ஜேராக உட்காந்துட்டு முட்டியை காலை காலை மட்டும் நீட்டுங்க பாதத்தை மேலே தூக்குங்க ஹோல் பண்ணிட்டு எட்டு என்றது அட்லீஸ்ட் ஐம்பது ஒரு ஒரு காலையும் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழிச்சு கேளுங்க டிராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஒரு பெரிய பயோ மெக்கானிக் சொல்லணும்னா அந்த குதிக்கால் எப்படி திரும்புது அந்த ஃபீமர் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபீமர் எப்படி போய் டிபியாவில் போய் ரொட்டேட் ஆகி மீடியல் சைடில் போய் உட்காருது பெட்டலான்னு சொல்லுவோம் பெட்டலாக எப்படி கிளைடிங் ஆகி வெளியே போகுதுன்னு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது அந்த ஸ்டோரி எல்லாமே வேண்டாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் என்னென்னா ஒரு வேலை இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆத்திரிட்டிஸ் இருந்தால் சுடுத்தணி ஒருத்தரும் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் காஸாக சீரநகரத்தில் ஆத்திரிட்டி சொல்லுவாங்க அதனாலேயா இல்லை மெட்டபாலிக் டிஸ்ஆர்டர்ஸாக எதுன்னு தெரியாமல் சுடுத்தணி ஒருத்தரம் கொடுக்காதீங்க ஜென்ரலாகவே எல்லா முட்டிகளுக்குமே சுடுத்தணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா சுடுத்தணி ஒருத்தரம் கொடுக்கும்போது டிராஸ்டிக் என்ன ஆகுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பர்ஃபரேஷனோ பிளட் ஃப்ளோ லோக்கலில் ஜாஸ்தி இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது ஹீலிங் ஃபெசிலிட் ஆகும் ஸோ அக்யூமுலேட்டாக இருக்க ஃப்ளூட் எல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகும் எப்போவுமே அக்யூட் இன்ஜுரி இருக்குது லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ள இன்ஜுரி இருக்குது கீழே உள்ள அடிப்பட்டேன் அதனால் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா ஐஸ் கட்டி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஃபர்தராக ப்ளீடிங் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு கேஸுமே கிரானிக் கேஸ் தான் இருந்ததுன்னா ஹீட் ஃபம்பேஷன் கொடுக்கலாம் ஒரு வேலை சைனல் திக்கணி இப்படி முட்டி இப்படி தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பர்டிகுலராக ஒரு மாதிரி ரோல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதை சைனல் திக்கணிங் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல மட்டும் நல்லா ஐஸ் கட்டி கொடுத்து நீவி விடலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்டார்டிக் ஆட்டர் சப்ஸ் எக்ஸசைஸ் மட்டும் ரெகுலராக பண்ணிட்டே இருங்க நிறைய இருக்குது லைக் லஞ்சஸ்னு இருக்குது எக்ஸசைஸ் ஏன்னா அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெயின் இருக்கா பெயின் இருக்கா இன்னும் லோக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷனாக லெகமெண்ட் ப்ராப்ளமாக தெரியாமல் ஜென்ரலாகவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா டிராஸ்டிக்காக ஒரு பத ஒன் மந்த் ஒன் மந்த் ரெகுலராக எந்த ஏன்னோ செலவு எதுவுமே இல்லாமல் இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒன் மந்த் கழிச்சு கேள்வி பாருங்கள் உங்களுக்கே டிராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு வர்மம் ஒரு சீக்கிரட்டோட முடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி அந்த வர்மம் சீக்கிரட்டனால் சப்போஸ் உங்களோட முட்டி இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் மீடியல் சைடில் சும்மா கை வச்சு இப்படி பண்ணிவிட்டு லேட்டர் மீடியல் சைடில் உள்பக்கமாக முட்டி இதுதான் முட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த முட்டோட உள்பக்கத்தில் சும்மா கை இப்படி வச்சு படுத்தடுவாங்க வெளிப்பக்கத்தில் கை வச்சு ஒரு ஃபைவ் டூ மினிட்ஸ் தடவிட்டு இந்த முட்டியோட போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா உங்களோட விரல் இப்படி குவிச்சு வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மூட்டுக்கிட்டு இது மாதிரி ஒரு முப்பது வாட்டி ரெண்டு காலையும் பண்ணிவிட்டு சும்மா பத்து நாள் கழிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு வரம் சீக்கிரட் ஆக்சுவலி இதை மட்டும் பாருங்கள் டிராஸ்டிக்காக இருக்கும் இதோட தவிர்த்து டயட்டை நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நரிஷ்மன் நல்லா கொடுங்க வேரண்டார் இருக்கா எப்படி தெரியும்னு சொன்னால் ஸ்டார்டிங்கே கீழே விழுந்தேன் முட்டியில் அடிப்பட்டது லைட்டாக வலிக்குது அது அப்படியே ஒன்றும் பெருசாக இல்லை செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவீங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அதுதான் பெரிய தொந்தரவாக கொடுக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கே என்ன ப்ராப்ளம் லிகமெண்ட்டாக என்ன ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நீ ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் நீ ஸ்டோ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ கோர்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் அதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா லைஃப் லாங் நீ பெயின் வராது ஒரு வேலை கிரேட் த்ரீ ஃபோராக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு கிளினிஷனை க பார்த்து கன்சல்டேஷன் வாங்கி எதனால் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்குது ஸோ நீ பெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷனே கிட்டத்தட்ட இன்னும் அவ்வளோ இருக்குது ஸோ அதில் எந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்கன்னு பார்த்து அதுக்கான எக்ஸசைஸை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீ சரியாயிடும் வழ